இப்போ சாம்ஸ்கி நார்மல் ஃபார்ம்க்கு எந்த ஒரு கிராமர் எந்த ஒரு கான்டெக்ட் ஃப்ரீ கிராமரையும் நம்ம கன்வெர்ட் பண்ணோம்னா ஃபஸ்ட்டு ஸ்டெப் வந்து தேவையில்லாத யூஸ்லெஸ் சிம்பிள்ஸ் எல்லாத்தையும் எலிமினேட் பண்ணுறோம் ஸோ யூஸ்லெஸ் சிம்பிள் அப்படின்னா என்னென்னு ஃபஸ்ட்டு தெரியணும் நம்மளுக்கு ரெண்டு டைப் ஆஃப் யூஸ்லெஸ் சிம்பிள் இருக்குது ஒன்று வந்து நான் ஜென்ரேட்டிங் இன்னொன்று வந்து நாட் ரீச்சபிள் ரீச்சபிள் சிம்பிள்ஸ்னு சொல்கிறோம் இதில் ஒன்று ஒன்றா பார்க்கலாங்க நான் ஜென்ரேட்டிங் அப்படின்னா நம்ம கிராமரை வச்சுக்கிட்டு என்ன பண்ணுவோம் ஒரு இன்புட் அந்த கிராமரில் இருக்கா இல்லையான்னு பார்ப்போம் நம்ம இப்போ ஃபைனி டோட்டமேட்டாலாம் பார்த்தீங்கன்னா நம்ம ஏதாவது ஒரு இன்புட் எடுத்துகிட்டோன்னா ஸ்டார்டிங் சிம்பிள்லேருந்து என்டிங் சிம்பிளுக்கு நம்மளுக்கு ஒவ்வொரு இதாக ப்ராசஸ் பண்ணோம் நம்மளுக்கு முன்னாடி தெரியும் இல்லைங்க என்எஃப்ஏவோ டிஎஃப்ஏவோ எடுத்துக்கிட்டோன்னா இங்கே ஸ்டார்டிங் சிம்பிள் வந்து இந்த ஃபைனல் ஸ்டேட்டுக்கு போச்சுன்னா அந்த இன்புட் அக்செப்டட் இல்லைனா வந்து இன்புட் நாட் அக்செப்டட் அதே மாதிரி கிராமரை பொறுத்த வரைக்கும் நம்மளுக்கு ஸ்டார்டிங் சிம்பிள் இருந்து ஸ்டார்ட் பண்ணுவோம் நம்ம ஒவ்வொரு முறையும் பார்ஸ்ட்ரே வரைஞ்சிக்கிட்டே இருப்போம் அப்போ நம்மளோட ப்ராசஸிங் எல்லாமே பார்ஸ்ட்ரே ஸ்ட்ரக்சரில் இருக்கும் இப்போது நம்ம இந்த வேரியபிள் பி வந்து நம்ம பார்ஸ்ட்ரீல ஏதோ ஒரு இடத்துல வந்ததுன்னா அது இங்கே டர்மினேட் ஆகுதா இல்லையான்னு பார்க்குறோம் டர்மினேஷன் அப்படின்னா என்ன அர்த்தோன்னா இந்த பிக்கு இந்த பி சப்ஸ்டியூட் பண்ணோன்னா இதோட இந்த பிரான்ச் முடிஞ்சிடும் கரெக்டுங்களா அப்போ இந்த பி வந்து இட் ஜென்ரேட்ஸ் டு சம் செட் ஆஃப் டர்மினல் சிம்பிள்ஸ் இப்போ அது இதுக்கே ஏ போ ஏக்கு போட்டுட்டிங்கன்னா ஏக்கு வந்து நம்ம ஏ ஏ பி ஏதோ ஒரு விதத்தில் மறுபடியும் இந்த ஏக்கு பதிலாக இந்த பி போடலாம் பிக்கு பதிலாக பி போட்டிங்கன்னா இந்த பிக்கு பதிலாகவும் பி போட்டிங்கன்னா இட் டர்மினேட்ஸ் இப்போ இதுக்கு மேலே நம்மளுக்கு வந்து ப்ரொடக்ஷன்ஸ் இதில் வந்து எதுவும் சப்ஸ்டியூட் பண்ண முடியாது ஏன்னா இந்த ஏலேருந்து நம்மளுக்கு இந்த மாதிரியான இன்புட் கிடச்சிருக்கு ஏதோ ஒரு பிரான்ச் ஓகேங்களா நம்ம எல்லா பிரான்ச்சும் ஃபைனலுக்கு போகணுங்கிறது இல்லை ஏதோ ஒரு விதத்தில் இந்த பீக்கு ஏதோ ஒரு சப்ஸ்டியூஷனில் நம்மளுக்கு பிரான்ச் முடியணும் இந்த ஈக்கு ஏதோ ஒரு போடுறப்போ நம்மளுக்கு இது ஜென்ரேட் ஆகுது ஓகேங்களா ஸோ இந்த சிம்பிள்ஸ் எல்லாம் ஜென்ரேட்டிங் சிம்பிள்ஸ் அப்படின்போம் இப்போ டிக்கு பார்த்தீங்கன்னா டி டென்ஸ் டு எஃப் சி லான் அப்போ டியோட ப்ரொடக்ஷன் இதோட முடிஞ்சிருச்சா அப்போ இதுவும் வந்து ஜென்ரேட்டிங் ஏ பி டி இது எல்லாமே ஜென்ரேட்டிங் நம்ம ஒரு ப்ரொடக்ஷன் இல்லைன்னா ஒரு செட் ஆஃப் ப்ரொடக்ஷன்ஸ் நம்ம போட்டுகிட்டே இருந்து ஏதோ ஒரு இடத்துல நம்மளுக்கு டெர்மினல் சிம்பிள்ஸ் மாதிரி அந்த இது நின்றுச்சு அது ஜென்ரேட் ஆயிடுச்சு அப்படின்னா அது வந்து ஜென்ரேட்டிங் சிம்பிள் இப்போ இந்த எக்ஸாம்பிளுக்கு சி எடுத்துக்கலாங்க சிக்கு வந்து சிஏசின்னு ஒரு ப்ரொடக்ஷன் இருக்கு இந்த சிக்கு மறுபடியும் இது ஒன்று தான் ஏன்னா சிக்கு பொறுத்த வரைக்கும் இது ஒன்று தான் இருக்குது சிஏசி சிஏசின்னு திரும்ப திரும்ப நம்ம ஜென்ரேட் பண்ணிகிட்டே இருப்போம் அப்போ இந்த பிரான்ச் பார்த்தீங்கன்னா எந்த ஒரு இடத்துலையுமே ஸ்டாப் ஆகாது அப்போ இந்த சிம்பிளை வந்து நான் ஜென்ரேட்டிங் சிம்பிள் அப்படின்றுவோம் ஓகேங்களா ஸோ நான் ஜென்ரேட்டிங் சிம்பிள் என்ன பண்ணுவோம்னா கிராமரில் இது தேவையே இல்லாத ஒரு சிம்பிள் அப்போ என்ன பண்ணுறோன்னா எங்கெல்லாம் வந்து இந்த நான் ஜென்ரேட்டிங் வருதோ அது எல்லாத்தையும் அப்படியே ரிமூவ் பண்ணிவிடுவோம் ஓகேங்களா ஸோ எலிமினேஷன் ஆஃப் யூஸ் யூஸ்லெஸ் சிம்பிள்ங்கிறப்ப அந்த சிம்பிளே தேவையில்லை அப்படிங்கிறப்ப நம்ம டைரெக்டாக கிராமர்லேருந்து தூக்கி போட்டுடலாம் ஓகேங்களா அதுக்குன்னு நம்ம எந்த ஒரு ப்ராசஸும் பண்ண தேவையில்லை இந்த சிம்பிள் நான் ஜென்ரேட்டிங்னா அது வர இடத்தெல்லாம் தூக்கிடலாம் அந்த ப்ரொடக்ஷனாக அப்படியே தூக்கணும் இங்கே சி தான் நான் ஜென்ரேட்டிங் ஏ ஜென்ரேட்டிங்னு சொல்லி வச்சிருக்க கூடாது சிஏ அப்படிங்கிற ப்ரொடக்ஷனை அப்படியே ரிமூவ் பண்ணிடுறோம் அதே மாதிரி சிக்கு உரிய எல்லாத்தையும் ரிமூவ் பண்ணிடுறோம் ஓகேங்களா ஸோ இதுதான் ஃபஸ்ட்டு ஸ்டெப் நான் ஜென்ரேட்டிங்க்கு அடுத்த ஸ்டெப் நாட் ரீச்சபிள் அப்படின்னா நம்ம ஆல்ரெடி பார்த்தது தாங்க எந்த ஒரு இன்புட்டும் அக்செப்டடாக இல்லையான்னு ஸ்டார்டிங் ஸ்டேட்லேருந்து தான் பார்ப்போம் அப்போ ஸ்டார்டிங் ஸ்டேட்லேருந்து நம்மளுக்கு ஸ்டார்டிங் ப்ரொடக்ஷன் வந்து வேரியபிள் ஏ ஏலேருந்து எதெல்லாம் கால் ஆகுதுன்னா வேரியபிள் ஏ கேபிட்டல் லெட்டர் தான் எப்போவுமே டினோட் பண்ணுறோம் கேபிட்டல் பிக்கும் போகுது மறுபடியும் கேபிட்டல் பிக்கு போகுது அப்போ பிலேருந்து பார்த்தீங்கன்னா மறுபடியும் பிலேருந்து பி தான் கால் ஆகுது இந்த டிங்கிறது இங்கே எங்கேருந்துமே கூப்பிடல கரெக்டுங்களா இங்கேயும் டி இல்லை இங்கேயும் டி இல்லை ஏலேருந்து பிக்கு போக முடியும் மறுபடியும் பிலேருந்து பிலே இருக்க முடியும் அவ்வளோதான் இந்த டிங்கிற ப்ரொடக்ஷன் வந்து இந்த ஸ்டேட்டுக்குள்ளார வரவே இல்லை அப்போ எப்படி என்ன அர்த்தம்னா இந்த ப்ரொடக்ஷன் வந்து ரீச்சே ஆகலை அப்படின்னு சொல்லி அர்த்தம் ஏதோ ஒரு இடத்துல கால் பண்ணால் தானே நம்ம அதை வந்து சப்ஸ்டியூட் பண்ண முடியும் ஸோ எந்த இடத்துலையுமே கால் பண்ணலங்கிறப்ப நம்ம சப்ஸ்டியூட் பண்ண தேவையே இல்லை அப்போ இது வந்து யூஸ்லெஸ் சிம்பிள் ஓகே
இப்போ இந்த கிராமரில் நம்மளுக்கு யூஸ்லெஸ் சிம்பிள் இருக்கான்னு பார்க்குறோம் யூஸ்லெஸ் சிம்பிள்னால் நான் ஜென்ரேட்டிங்கும் நாட் ரீச்சபிள் சிம்பிளும் ஓகேங்களா ஸோ ஃபஸ்ட்டு நான் ஜென்ரேட்டிங் பார்த்துடலாம் ஈஸியானதெல்லாம் ஃபஸ்ட்டு பார்த்துடலாங்க இங்கே ஏலேருந்து எக்ஸி லோன் டிரைவ் ஆகுது சாரி ஏலேருந்து ஸ்மால் ஏ அப்போ இது ஜென்ரேட்ஸ் டு அ டெர்மினல் சிம்பிள் பியில் பார்த்தீங்கன்னா பி டென்ஸ் டு எஃப்சி லோன் அப்போ பியும் வந்து நம்ம பாஸ்ட்ரி ஜென்ரேட் பார்க்குறப்ப அது ஒரு இடத்துல ஸ்டாப் ஆகுது அடுத்து எஸ்ஸு எஸ்ஸுக்கு பார்த்தீங்கன்னா நம்மளுக்கு ஏ பி இருக்குது இந்த ஏக்கு ஏதோ ஒரு சப்ஸ்டியூஷன் நான் ஏ எடுத்துக்கிறேன் இந்த பிக்கு எஃப்சி லோன் அப்போ எஸ்லேருந்து நம்ம பாஸ்ட்ரி டிரைவ் ஆகிறப்பவும் இது ஸ்டாப் ஆகுது ஓகேங்களா அப்போ எஸ்ஸு ஏ பி இது எல்லாமே ஜென்ரேட்டிங் இப்போ டிக்கு வரலாம் டியோட ப்ரொடக்ஷன் பார்த்தீங்கன்னா ஒன்றே ஒன்று தான் இருக்குது சிஏஏ அடுத்து சிக்கு பார்த்தீங்கன்னா மறுபடியும் டிஏ ஓகே இது ரெண்டுக்கும் வந்து ஒரே ஒரு ப்ரொடக்ஷன் தான் இருக்குது எங்கேயுமே ஸ்டாப் ஆகாது அப்போ என்ன அர்த்தம்னா இந்த டி வந்து சியை கூப்பிடும் சி வந்து டியை கூப்பிடும் திரும்ப 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 இது வந்துக்கிட்டே தான் இருக்கும் ஓகேங்களா ஸோ இது ரிப்பீட்டட் லூப்பில் இருக்கும் இது வந்து கண்டிப்பாக ஃபைனலாக ஜென்ரேட் ஆகவே ஆகாது அப்போ இதுவும் இதுவும் வந்து நான் ஜென்ரேட்டிங் அப்படின்னு சொல்லிட்டு சிடி எங்கெல்லாம் இருக்கோ அதை ஃபுல்லாக ரிமூவ் பண்ணிவிடுவோம் ஓகேங்களா அப்போ இதுக்கு அடுத்து நம்மளுக்கு ரிமைனிங் ப்ரொடக்ஷன்ஸ் பார்த்தீங்கன்னா எஸ் டென்ஸ் டு ஏபி தான் இருக்கும் ஏ டென்ஸ் டு ஏஏஏ பி டென்ஸ் டு பிபிபி பி அண்ட் எஃப்சி லான் ஓகே மீதியெல்லாம் ரிமூவ் பண்ணியாச்சு இப்போ ஃபஸ்ட்டு நான் ஜென்ரேட்டிங் பார்த்தோம் அடுத்து நாட் ரீச்சபிள் பார்த்தீங்கன்னா எஸ்லேருந்து ஏவும் கால் ஆகுது பியும் கால் ஆகுது அப்போ இந்த ரெண்டு சிம்பிளுமே வந்து ஜென்ரேட்டிங் சிம்பிள் தான் ஓகே ஸோ இதோட நம்மளுக்கு எலிமினேஷன் ஆஃப் யூஸ்லெஸ் சிம்பிள் முடிஞ்சிருச்சு ஓகே தேங்க்யூ